নমস্কার আমার নাম পবিশা চট্টোপাধ্যায় আর আপনাদের সবাইকে স্বাগত পবিশাস জ্ঞানে এই পবিশাস জ্ঞানে আমি অন্টারপ্রিনিয়রশিপ অর বিজনেস রিলেটেড মোটিভেশন দিয়ে থাকি আজকে আমি চলে এসেছি গড়িয়াহাটে একটি মানসিক স্বাস্থ্য সংস্থাতে সেই সংস্থা আপনাদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে অনবরত কাজ করে চলছে কিন্তু আমি তো বিজনেস প্রমোট করি কেন এসেছি এরকম মানসিক সংস্থাতে এটাকে কি অন্টারপ্রিনিয়রশিপ বলা যায় হ্যাঁ যায় কি করে মিট করুন মিস্টার দেবজ্যোতি গুপ্তর সাথে উনি ওনার স্টেবল ফিনান্সিয়াল জব ছেড়ে দিয়ে এই মাইন্ডফুলি ইয়োর্স নামে সংস্থাটা তৈরি করেছেন সেই সংস্থার উনি ফাউন্ডার ওনার মেন ফোকাস হলো যে সমাজে যাতে মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশ হয় তার জন্য উনি কাজ করে চলেছেন বাচ্চাদের জন্য বুড়োদের জন্য ইয়াং জেনারেশনের জন্য এল জিবিটি কিউর জন্য সবার জন্য উনি কাজ করে চলেছেন অনবরত এবং যেহেতু উনি ফিনান্সিয়াল জবটাকে ছেড়ে দিয়ে নিয়ে এসেছেন এবং এরকম একটা অর্গানাইজেশন ক্রিয়েট করেছেন সেই জন্য আমি এটাকে অনেক অনেক স্বাগত জানাই ওনাকে ওনার এটা একটা বলতে পারেন যে বিশাল বড় ধৈর্য পরিচয় যে নিজের প্যাশনের জন্য কাজ করার সমাজের জন্য কাজ করার তো আমি মিট করাতে চাই আপনাদের সাথে মিস্টার দেবজ্যোতি গুপ্ত মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজটা আমি খুব ছোটবেলা থেকে একটা অনুভব করেছি যে আমার কিছু বক্তব্য থাকলে বা কিছু সমস্যা হলে সেটা বলার জায়গাটা আমি ঠিক মতো পাই সেটা জন্য আমি এরকম একটা সংস্থার খোঁজ করছি বা করে চলেছি না যেটা আমি পাইনি বলে আমি এটাকে তৈরি করি দু নম্বর কথা হচ্ছে আমার মানুষের সমস্যার সমাধান দিতে এবং সমস্যা শুনতে ভালো লাগে এবং তাকে যদি সমাধান দিয়ে আমি উপকার করতে হয় তাহলে আমার একটা আত্মতৃপ্তি ঘটে সেটার জন্যে আমি এরকম একটা সংস্থা তৈরি করতে চেষ্টা করেছি যেটা কিনা বিভিন্ন এক্সিস্টিং যে সংস্থাগুলো আছে তাদেরকে কমপ্লিমেন্ট করে একসঙ্গে কাজ করা হলিস্টিক একটা অ্যাপ্রোচ নিয়ে হবে আর তিন নম্বর কথা হচ্ছে যে সমাজের প্রতি আমাদের একটা যে দায়বদ্ধতা আছে সেই দায়বদ্ধতাটা আপনি তো এবং এখনো চালাতে অনেক হার্ডেল ফেস করেছেন বা করেও যাচ্ছেন হয়তো এই হার্ডেল গুলো কি কি ছিল এবং এটাকে আপনারা কিভাবে ওভারকাম করেছেন সেখানে আমার তো কিছু প্রবলেম নেই 
এই জায়গাটা ওভারকাম করে যদি আমি আসতে পারি তখনই আমি মানুষটাকে বলতে পারতাম দিয়ে স্যাটিসফাই করতে এটা এক নম্বর দু নম্বর কথা হচ্ছে এখানে যে সাইকোলজি সাইকিয়াট্রিস্টের যে রেশিওটা আছে অ্যাজ পার দ্য পেশেন্ট যে প্রতি লাখে এখন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সাইকোলজি সাইকিয়াট্রিস্ট জানা যাচ্ছে যেখানে আইডিয়াল রেশিও হচ্ছে তিনজন থাকা উচিত তো সেই একটা বিরাট গ্যাপ ওখানে আছে যেখানে কি না কোয়ালিটি অফ সার্ভিসটা দেওয়াটা একটু দেরি হয় আর এখানে যদি ভুল ট্রিটমেন্ট হয় তাহলে যা ক্ষতি হবে সেটা অপরিসীম ক্ষতি আমরা কি পাগল না সেটা পাগল নন মানে পাগল বলে কোনো কিছু বলে পৃথিবীতে হয় না আপনার কোন সাইকোলজিক্যাল বা মেন্টাল বা মানসিক প্রবলেম হয়েছে বলে তা সেটাকেই সমাধানটা করতে পারলে কিন্তু আপনি আপনি সুস্থ এখানে আমার একটা বক্তব্য আছে এখানে খালি যে আমি সমাধানের জন্য যাব তা কিন্তু নয় আচ্ছা মেন্টাল হেলথ আর মেন্টাল ইলনেস দুটো কিন্তু আলাদা এটা একটু বলা দরকার মেন্টাল হেলথ মানে হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য যেটা আমরা শরীরচর্চা করি শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য সেরকম মেন্টাল হেলথটা আমাদের প্রতিনিয়ত দরকার আচ্ছা হ্যাঁ কিন্তু মেন্টাল ইলনেসটা হচ্ছে যদি আমার কোনো অসুখ থাকে ডিপ্রেশন স্ট্রেস অ্যাংজাইটি এটা যদি আমার লেভেলের থেকে বেশি হয়ে যায় তখন ওটা মেন্টাল ইলনেসে করতে পারে তখন আমার সাইকিয়াট্রিক সাইকোলজিস্টের ট্রিটমেন্টে পারে কিন্তু এটা যদি আমার না থাকে তাহলে যে আমার মেন্টাল হেলথ প্রবেশনালের কাছে যেতে হবে না তা কিন্তু নয় সেটা কিন্তু আমি ভালো থাকবো আজকে যা আছি তার থেকে আমি কালকে ভালো থাকতে পারবো এটার জন্যই আমি যেতে পারি আপনি কি বলতে চাইছেন যে যদি মনে করেন প্রত্যেকটা মানুষকে আপসেন না অবস্থাতে সমস্যা সবার আছে পৃথিবীতে এরকম কোন মানুষ নেই যার সমস্যা নেই তাহলে কি মানে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত কিন্তু আমি ঘটনাটার প্রতি কিভাবে আমি রিয়াক্ট করবো সেটার প্রতি আমার কিন্তু পূর্ণ কন্ট্রোল বা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সেই রিয়াকশনটা বা প্রতিক্রিয়াটা কিরকম হবে সেটা আমি কিভাবে মডারেট করবো যাতে কিনা আমি ভালো থাকতে পারি ধরুন ধরুন আমি একটা কথা বলছি ধরুন আমার ফ্যামিলিতে একজন কেউ মারা গেছে সেটার প্রতিক্রিয়াটা আমার কাছে একরকম আমার বাবার কাছে একরকম আমার স্ত্রীর কাছে একরকম আমার মার কাছে একরকম হয়তো মা বাবা বেশি ভেঙে পড়েছেন আমি হয়তো সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছি সেরকম আমার ক্ষেত্রে আমার মেয়ে যখন মারা যায় আমার আঠেরো বছর আঠেরো মাসের একটা একটি মেয়ে ছিল মেয়েটি যখন মারা যায় তখন সবাই একটু ভেঙে পড়েছে কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যে আমি এই জিনিসটা ওর পক্ষে সব থেকে ভালো জিনিস হয়েছে কারণ ওর খুব ট্রিটমেন্ট কিছু করার উচিত হবে সুতরাং ওখানে ও যে মারা গিয়েছে সেখানে ও মুক্তি পেয়েছে সেই জায়গাটা আমার শান্তি পেতে হবে তো আমি এটাকে এভাবে দেখেছিলাম যে দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট থিং দ্যাট কুড হ্যাভেন টু হার্ট তো সেই জায়গাটা আই ওয়াজ অ্যাট পিস কিন্তু আমার বাবা মা আমার স্ত্রী বিশেষ করে আমার স্ত্রী হয়তো ভেঙে পড়েছিলেন বেশি সেটা রিকভার করতে গিয়ে হয়তো অনেক ট্রিটমেন্ট করাতে হয়েছিল সেটা আলাদা কিন্তু এক একজন মানুষের এক একভাবে জিনিসটাকে পার্সিভ করার ক্ষমতা থাকে সেই এই ট্রেনিংটা যদি সাইকোলজিস্টের থেকে আমি একবার নিয়ে নিতে পারি তাহলে আমার জীবনে যতই বড় সমস্যা থাকুক আমি সেটাকে মোকাবিলা করবো মানে হিন্দিতে একটা কথা আছে যে নজরিয়া চেঞ্জ করো মানে কিভাবে আপনি দেখছেন আচ্ছা মানে আমরা পজিটিভ ভাবে অ্যাপ্রোচটা করলে হয়তো সেই জিনিসটা অনেক অনেক বেশি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে আমি তো জিনিসটাকে করতে পারবো না ঘটনা ঘটে গেছে আমার কিছু করা কিন্তু ওটাকে নিয়ে আমাকে করতে হবে যাতে আমার কোয়ালিটি অফ লাইফটা হ্যাম্পার না কোয়ালিটি অফ লাইফটা যদি হ্যাম্পার করে তখনই আমার অসুবিধা হবে আচ্ছা আপনি তো বেসিক্যালি একজন সাইকোলজিস্ট নন বা সাইকোলজিস্টও নন তাহলে আপনি আপনার অর্গানাইজেশনকে কি করে চালাচ্ছেন আমার অর্গানাইজেশনে বেসিক্যালি আমি যেহেতু সাইকোলজিস্ট বা সাইকোলজিস্ট না আমার এনকানের কিছু সাইকোলজিস্ট সাইকোলজিস্ট আছেন যারা আমার এই সংস্থাটা থেকে পরিষেবাটা দিয়ে থাকে এবং এটি করার জন্য আমার যে কো ফাউন্ডার আছেন বাইকি গাঙ্গুলি উনি এই ব্যাপারটাকে পুরো সাজিয়ে দেন সাইকোলজিস্ট থেকে পিস করা থেকে আরম্ভ করে তাদের ইন্টারভিউ করে সিলেকশন করা এই ব্যাপারটা পুরো সেখান থেকে একটি বাচ্চার অটিজমের সাসপেক্টেড ট্রেন পাওয়া 
তখন ওর মা পেরেন্টিং এর সেমিনার থেকে আমাদের বলে দিল যে এটা একটা এক্সপ্লোর করার দরকার আছে আমরা তখন ইভ্যালুয়েটর বলে দিলাম যে অটিজম আছে এবং তাকে ট্রিটমেন্ট করলে কি হবে তো সেই জায়গাটা আমাদের একটা স্যাটিসফ্যাকশনের জায়গা যে আমরা ওকে ট্রিটমেন্ট করে একটা জায়গায় আনতে পেরেছি বা অটিজম এমন একটা জিনিস যেখানে একটা কিওর করা যায় এটা তো ম্যানেজ করতে হয় কয়েকটা জিনিস কিওর হয় কয়েকটা জিনিস ম্যানেজ করতে হয় তো এখানে এটাকে ম্যানেজ করতে হয় তো সেটা ম্যানেজ করতে পারে আমরা স্যাটিসফাই हायदराबाद दो स्टेप जेरियाट्रिक सार्विसेस डिमेंशिया पेशेंटर इवालुएशन करा तर रिव्यू कर बेपारे दायित्व जेरियाट्रिक बोलते बस पैंसठ ऊर्ध जर बस तक एज ग्रुप एल्डारलि पपुलेशन जो पपुलेशन क्या डिमेंशिया लोलिनेस स्पाउस मिडिमेंट मान स्वामी स्त्री स्त्री स्वामी मारा जावा खूब कम उज्जीवित करीवन आते जीवन जापन कर जन्मदिन समस्या ग्रोथ बोलते पाँच सात बचर मध्य विभिन्न रकम सैकोलजी सैकियाट्री नतून नतून सैकोलजी सैकियाट्री सब क्वालिफाई कर रेगुलेटरि फ्रेमवर्क जो आज है इंडिया से खूब एक स्ट्राचार भाव नहीं एज फार एज मेन्टल हेल्थ इज कम जे रखम मेन्टल हेल्थ केयर एक्ट जो आज है से खूब एलिमेंट्री स्टेजे छो आस्ते आस्ते मडिफाई कर इवें इन्स्योरेंस मेन्टल हेल्थर जो अलाउ करें इंडिया बहरे तो अलाउड तो से जो हो जाए अनेक एफोर्डेबिलिटी एस जाए এবং কোয়ালিটি অফ দা সার্ভিসেস উইল ইমপ্রুভ আ লট বিকজ এখানে সাইকোলজিক্যাল সাইকোলজিক্যাল কোয়ালিফিকেশন সাইকিয়াট্রিক কোয়ালিফিকেশন আরো বাড়বে এবং নাম্বার অফ সাইকোলজিক্যাল সাইকিয়াট্রিক আরো বাড়বে এবং আমরাও আশা করব যে আমাদের টুনি টুনি আরো মানুষের উপকার করতে পারি আমরা বিভিন্ন রকম পদ্ধতি দিয়ে এবং অনলাইন অফলাইন এর ব্যাপারটা যদি একটা মিলে মিশে জিনিসটাকে করা যায় তাহলে সেটা কারণ কোভিড এর আগে আপনি যেটা বললেন কোভিড এর আগে অনলাইনে অনেকে সবলি ফিল করতে না হ্যাঁ क्षेत्र ट्रावलिंग चाय 
বলতে লজ্জা পায় এরকম একটা ব্যাপার আছে তো সেটা অনলাইন হওয়াটা অনেক সুবিধা কিন্তু হ্যাঁ প্রফেশনের দিক থেকে যদি আপনি বলেন তাহলে কোয়ালিটি অফ দা সাইকোলজি সাইকিয়াট্রিক অ্যান্ড দা কোয়ালিটি অফ দা রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক উইল ইমপ্রুভ অর বা ইন দা নিউ সাইকো তাতে লোকের সেবাটা নিতে অনেক সেবাটা এফোর্ট করতে হবে আর যারা পড়াশোনা করছে বা যারা দেখান তারাও ঠিক ভাবে নিতে পারে না কোন কোয়ারি থাকলে করতে পারে না ঠিক করে অনেক অনেক অনেকটা সমস্যা থেকে যায় তো এটা আমি আমি বুঝতে পারি যে সবাইকে যখন আমরা দেখতাম তখন আমরা দেখে বুঝে যেতাম এই বুঝতে পারছে বুঝতে পারছে না এইটা কিন্তু অনলাইনে বোঝা মুশকিল এবং অর্ধেকের বেশি মানুষ নিজের স্ক্রিন বন্ধ করে রাখে এবং স্ক্রিন বন্ধ করে থাকলে সে কি আমরা সেটাও বুঝতে পারছি না সে পড়াশোনা করছে না পড়াশোনা করছে ক্ষতি হচ্ছে আমার সময়টাও হ্যাঁ আমার মনে হয় সাইকোলজিস্টদের কাছে এটাই একটা সমস্যাটা সমস্যা হয়ে থাকে আর কি হ্যাঁ আমার মতে কারণ কি আমি সাইকোলজি জিনিসটা শুধুমাত্র টার্মিনোলজিটাই জানি ভিতরটা তো আমার আমার পক্ষে জানা না সাইকোলজি জিনিসটা তো খুব সোজা সাইকোলজি জিনিসটা হচ্ছে বেসিক্যালি আপনি একটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিরকম ভাবে আপনি রিঅ্যাকশনটা দিচ্ছেন আপনার ব্যবহারটাকে অ্যানালাইজ করছেন আচ্ছা আর কিছু আচ্ছা আচ্ছা মানে ওই যে আমরা সেই বললাম নজরিয়ার ব্যাপারটা ব্যবহারটাকে অ্যানালাইজ করতে হয় ওই বিহেভ আর কলকাতাতে মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে কি রকম রেসপন্স কি রকম মানুষের ওয়েস্ট বেঙ্গলের রেসপন্স তো একটু কম কারণ ওয়েস্ট বেঙ্গলে সবকিছু নিয়ে একটু চিন্তা একটু বেশি করে তো মানুষ এটা একটা ফ্যাক্টর না এটা সত্যি কথা কারণ জরুরি <laughs> আমাদের <laughs> <laughs> ঢুকে আমাদের অফিস 